যারা ফোন সম্পর্কে জানেন ওয়ান প্লাসের নাম সবাই এতদিনে কম বেশি চিনে গেছে ঠিক যখন প্রথম ওয়ান প্লাস ওয়ান কিনেছিলাম সেই লঞ্চের সময় সেই সময় আসলে ওয়ান প্লাসের নাম শুনলে লোকজন কেমন করে তাকায় থাকতো সেই সিনারিওটা এতদিনে চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং ঠিক এই বছরই ওয়ান প্লাস এইট সিরিজের মাধ্যমে একদম ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন লঞ্চ করেছে ওয়ান প্লাসের একটা কমন ব্যাপার ছিল যে তারা এফোর্ডেবল দামে ফ্ল্যাগশিপ কিলার সিরিজের ফোন দিত তার মানে হচ্ছে ফ্ল্যাগশিপ ফোন মিড রেঞ্জের প্রাইস কিন্তু এই বছরে সে ওয়ান প্লাস তাদের সেই লাইন থেকে সরে এসেছে যার কারণে পুরো ওয়ার্ল্ড জুড়ে যত ওয়ান প্লাস ফ্যান ছিলেন সবাই কম বেশি একটু কষ্ট পেয়েছেন আমিও তার ব্যতিক্রম না তার কারণ হচ্ছে ওয়ান প্লাসের কাছ থেকে আমাদের এক্সপেকটেশান ছিল যে তারা মোটামুটি চারশো থেকে ছয়শো ডলার রেঞ্জে এফোর্ডেবল সিরিজে ফ্ল্যাগশিপ স্পেক্স আমাদেরকে প্রোভাইড করবে কিন্তু সেই জায়গাতে আমরা একটু বঞ্চিত বলবো আমি এই সময়টাতে সো ব্যাপার হচ্ছে তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড স্থাপন করে সেই স্ট্যান্ডার্ড থেকে যখন নেমে যাবে ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স যার কারণে এখন ওয়ান প্লাস প্রচুর পরিমাণে গালি খাচ্ছে আমাদের কাছে ওয়ান প্লাস এইট সিরিজের ফোনগুলো লঞ্চ করার পরে প্রাইসিং দেখে যে পরিমাণ পচানি খেয়েছে পুরো ওয়ার্ল্ডের ফ্যানদের কাছ থেকে সেই শিক্ষাটা নিয়েই তারা ইন্ডিয়ান এবং চাইনিজ ভার্সনের ফোনের দামটা অনেক কম ধরে এবং তারা চেষ্টা করছে যাতে আমরা একটু কমফোর্টেবল ফিল করি ওয়ান প্লাসের ডিভাইসগুলো সম্পর্কে তো আজকে ওয়ান প্লাস এইটের ফুল রিভিউ থাকবে আশা করি ওয়ান প্লাস এইট প্রোর রিভিউটি আপনাদের সামনে খুব তাড়াতাড়ি উপস্থাপন করতে পারব সো লেটস ডাইভ ইন টু দ্য রিভিউ ওয়েলকাম টু ড্রয়েড হেড রিভিউ শুরু করার আগে এটিসি টিম এবং তুষারকে অবশ্যই ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা জানাতে হবে কারণ তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওটি সম্ভব হয়েছে আজকে ভিডিওটি স্পন্সার করেছে আজদাকা বিডি তাদের সব ভ্রমণা ফিউচার পার্কে বিস্তারিত আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে ওয়ান প্লাস এইট ডিভাইসটি মোটামুটি তিনটা কালারে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের রিভিউ ইউনিটি হচ্ছে গ্ল্যাসিয়াল গ্রিন ফোনটির পেছনে ম্যাট ব্যাক যার কারণে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই ফোনটির গ্রিপও খুবই ভালো বাকি দুটো কালার হচ্ছে অনিক্স ব্ল্যাক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালার গ্লো অনেকের কাছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালার গ্লো কালারটি আকর্ষণীয় হলেও জিনিসটি গ্লাসি এতে প্রচুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পড়বে এবং তার পাশাপাশি যদি আপনি ব্যাক কাভার ইউজ না করেন তাহলে দেখতে যথেষ্ট পরিমাণে পডেটও লাগবে ওয়ান প্লাস এইটের গ্লোবাল এবং চাইনিজ ভার্সন কিংবা ইন্ডিয়ান ভার্সনের মধ্যে আমাদের একটু ধারণা থাকা উচিত গ্লোবাল ভার্সনটার প্রায় এটা বাংলা টাকায় অ্যারাউন্ড ষাট থেকে বাষট্টি হাজার টাকার কাছাকাছি খরচ পড়ে কিন্তু সেদিক থেকে যখন চাইনিজ এবং ইন্ডিয়ান ভার্সন লঞ্চ করা হলো সেটাকে রুপির টাকায় বাংলাদেশিতে কনভার্ট করলে অ্যারাউন্ড উনপঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি আসে আর বাংলাদেশে সেটা সেল হতে পারে অ্যারাউন্ড বান্ন থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকার কাছাকাছি বাট যদিও এখন লকডাউন সিচুয়েশানে ফোন খুব একটা অ্যাভেলেবল না বাট খুব তাড়াতাড়ি ফোনগুলো চলে আসবে আমাদের মার্কেটে ওয়ান প্লাস এইটের ডিজাইনটি ওয়ান প্লাস সেভেনকেই মনে করিয়ে দেয় মোটামুটি সিমিলার প্যাটার্নেই রয়েছে ওয়ান প্লাস এইট তবে সামনে কার্ভ এসেছে এবার এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে পাঞ্চোল ডিসপ্লে তো সোজা কথায় বলতে গেলে জিনিসটা একটা রিফ্রেশড ডিজাইন বলবো আমি মোটামুটি আগের মতোই ওয়ান প্লাসের সিগনেচার অ্যালার্ট স্লাইডারটা আছে ডান পাশে রিজনেবল পজিশনে ভলিউম বাটন ঠিক স্লাইডারটা নিচে এবং বাম পাশে ভলিউম রকার ফোনটির নিচে টাইপ সি পোর্ট টাইপ সি পোর্টের ঠিক বাম পাশে হচ্ছে ডুয়াল সিম কার্ড স্লট এবং ডান পাশে স্টেরিও স্পিকারের একটি এবং ডিসপ্লের ঠিক উপরে স্টেরিও স্পিকারের অন্য পার্টটি রয়েছে ওয়ান প্লাস থেকে বরাবরের মতোই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জ্যাকটি অনুপস্থিত ওয়ান প্লাস এইট বেশ স্লিম হ্যান্ডি একটি ডিভাইস অবশ্যই বলতে হবে হ্যান্ড ফিল খুবই ভালো এবং খুবই প্রিমিয়াম বডি প্রিমিয়ামনেসের দিক থেকে এটি আর সেভেনটিকে আমি মোটামুটি একই কাতারে রাখবো ওজনে মোটামুটি একশো আশি গ্রাম যেটা ওয়ান প্লাস সেভেনটির থেকে একটু হালকা পেছনের সাইডটা ম্যাট গ্রিন কালার হওয়ায় ফোনটিতে কোনো রকম স্মাচ পড়ে না ফোনটির সামনে পেছনে কার্ভ থাকায় ফোনটি ধরতে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি ফোনটি ধরে আপনি বুঝতে পারবেন যে ফোনটি একটি প্রিমিয়াম ডিভাইস এবং এর দামটি এই প্রিমিয়ামনেসের সাথে মানানসই বলবো আমি যারা ওয়ান প্লাস এইট এবং এইট প্রোর আইপিএক্স রেটিং নিয়ে অনেক উৎসাহী ছিলেন তাদের জন্য বলতে হবে যে এই আইপিএক্স রেটিংগুলো ওয়ান প্লাস এইটের ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র ক্যারিয়ার ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট মিন্স ভ্যারাইজন এবং টি মোবাইল এই দুটো ক্যারিয়ারের ফোনগুলোই হচ্ছে আইপিএক্স রেটিং আছে বাট আপনি চাইনিজ ভার্সন বা আনলকড ভার্সনগুলো যেগুলো আমরা ইউজ করব সেই ভার্সনগুলোতে কোনো আইপিএক্স রেটিং নেই কারণ তারা এই রেটিংয়ের খরচ বাঁচিয়ে আমাদেরকে একটু অ্যাফোর্ডেবল একটু অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে এই ফোনগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছে ক্যারিয়ার ভার্সনে আইপি রেটিং থাকলেও আনলকড ফোনগুলোতে থাকছে না আইপি রেটিং তার মানে হচ্ছে যেগুলো আনলকড ফোন যেগুলো আমরা আসলে পারচেস করতে পারবো সেই ফোনগুলোর কোনো আইপি রেটিং থাকছে না এতে করে তারা একটু প্রাইস কাট করার চেষ্টা করেছে বলে মনে হয়েছে আমার তবে আমরা বলতেই পারি এতে ওয়াটার এবং ডাস্ট রেজিস্টেন্স আছে সুতরাং আপনি মোটামুটি হালকা বৃষ্ট
আপনি পাঞ্চোল পছন্দ করেন নাকি আপনি নচ পছন্দ করেন আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবার আলোচনা শুরু করতে হবে হার্ডওয়্যার নিয়ে মোটামুটি সবাই জানেন ওয়ান প্লাসের ডিভাইসগুলো একদম টপ অফ দ্য লাইনের স্পেক্স নিয়ে বাজারে আসে ওয়ান প্লাস এইটও এর ব্যতিক্রম না এতে অবশ্যই ইউজ করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের লেটেস্ট প্রসেসর এইট সিক্স ফাইভ আপনি আট বা বারো জিবি ডিডিআর ফোর এক্স র্যাম পাবেন স্টোরেজ হিসেবে থাকবে ওয়ান টোয়েন্টি এইট অথবা টু ফিফটি সিক্স জিবি ইউএফএস থ্রি পয়েন্ট জিরো টু লেন স্টোরেজ যেটা মোটামুটি দু হাজার বিশ সালের একদম ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের স্পেক্স আর তার সাথে ফাইভ জি তো অবশ্যই আছে এই বছর ওয়ান প্লাস এইট এবং এইট প্রোতে ফাইভ জি ইনকর্পোরেট করেছে কারণ হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগন এইট সিক্সটি ফাইভ প্রসেসর বিল্ট ইন ফাইভ জি মডার্ন যুক্ত হয়ে আসে যার কারণে এটার প্রাইস একটু বেশি বাট আমাদের দেশে আসলে ফাইভ জি কতটুকু জাস্টিফাইড বা আগামী দুই বছরেও আমরা ফাইভ জি পাবো কি না তার কোনো গ্যারান্টি নেই সুতরাং ইউনো একটা কনফিউশনের মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা অনেকেই ফাইভ জি ফোন খুঁজছেন ওয়ান প্লাস এইট বা এইট প্রো আপনার জন্য একটা ভালো অপশন হতে পারে আদৌ কি ওয়ান প্লাস এইটে এবছর স্ন্যাপড্রাগনের লেটেস্ট প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে এবং যে প্রসেসরটি ঠিক আগের ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর থেকে জিপিইউ এবং কম্পিউটিং পাওয়ারে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফাস্টার বলে দাবি করা হচ্ছে সুতরাং যাদের কাছে সেভেন্টি আছে তাদের থেকে এই হয়তো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কম্পিউটিংয়ের দিকে ফাস্ট হবে আর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট গ্রাফিক্যাল দিক থেকে ফাস্ট হবে আদৌ কি আপনি রিয়েল লাইফে এই ইনক্রিজের এক্সিস্টেন্সটা পাবেন কোয়েশ্চেন থাকলে আপনাদের কাছে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন ফাইভ জি বাদ দিলে আপনি এতে পাচ্ছেন নতুন জিপিইউ অ্যান্ড্রেনো সিক্স ফাইভ জিরো মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি আপনার পিসির মতো ফোনের এই গ্রাফিক্স ইউনিটটিরও ড্রাইভার আপডেট দিতে পারবেন স্ন্যাপড্রাগন এইট সিক্সটি প্রথম এই ফিচারটি ইনকর্পোরেট করা হয়েছে দেখা যাক এটা আমাদেরকে ভবিষ্যতে কীরকম পারফরমেন্স দেয় গত বছরের ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসরের থেকে এই প্রসেসরের তেমন খুব বেশি পার্থক্য নেই রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সে আপনি এমন কিছু খেলো করবেন না আর আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে স্টিক করে থাকেন এবং আপনার টপ অফ দ্য লাইনের স্পেক্স চান তাহলে আসলে স্ন্যাপড্রাগন এইট সিক্সটি ফাইভ ছাড়া তেমন কোনো অপশনও নেই এখন পর্যন্ত সুতরাং তুষারের মতে যে নির্বাচনে মাত্র একজনই প্রার্থী সেখানে আবার প্রতিযোগিতা কিসে রাইট গেমিং একটা বেশ বড় সড়ো জায়গা নিবে আমরা চেষ্টা করবো গেমিং নিয়ে একটা ডিটেল ভিডিও করার বাট আমরা অল্প কিছু আলোচনা আমাদের ফুল রিভিউতে করে যাই টপ অ্যান্ড ফোন সুতরাং গেমিং নিয়ে আপনার তেমন কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না তার সাথে নাইনটি হার্সের ডিসপ্লেটি আপনাকে বেশ ভালো একটা অপটিমাইজেশন দেবে পাবজি খেলেছি কল অফ ডিউটি খেলেছি অ্যাসফল্ট নাইন খেলেছি মোটামুটি অপটিমাইজড গেমগুলো বেশ ভালোই চলেছিল পাবজির অল্প কিছু ফ্রেম ড্রপ লক্ষ্য করেছি বাট কোনো ল্যাগ বা হিকপের দেখা পায়নি সবগুলো গেমই একদম হাই কনফিগারেশন মোডে চলেছে প্রচুর পরিমাণে ভালো গ্রাফিক্স আমাদেরকে প্রোভাইড করতে পেরেছিল সব কিছু মিলিয়ে মোটামুটি স্মুথ একটা এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি ওয়ান প্লাস এইট থেকে তবে আমরা গেমিং নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব যেখানে হিট ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা আরও ডিটেল করে করবো ইনশাল্লাহ ওয়ান প্লাস এইট ব্যাটারি লাভারদের জন্য একটা সুসংবাদ নিয়ে এসেছে সেভেন্টি থেকে এখানে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়াম্পের বাড়িয়ে চার হাজার তিনশো মিলিয়াম্পেয়ারের একটা ব্যাটারি প্রোভাইড করা হয়েছে এই ব্যাটারিটা বেশ ভালো সাপোর্ট দিয়েছে আমাকে বলবো ব্যাটারি ব্যাক যদি খেয়াল করেন সেভেন্টি থেকে অবশ্যই এইটে ব্যাটারি ব্যাক বেটার পাবেন এবং আমি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে এই ব্যাটারি ব্যাক পেয়েছি সাত ঘন্টা পনেরো মিনিটের কাছাকাছি আপনি আপনার ডেলি ইউসেজের ওপর ডিপেন্ড করে সাড়ে ছয় থেকে সাত ঘন্টা অনায়াসে পেয়ে যাবেন বাট ওয়ান প্লাসের একটা ব্যাপার হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের আপডেট আসলে ব্যাটারি ব্যাক আপ এদিক ওদিকে হয় কমে যায় মাঝে মাঝে বেড়ে যায় সুতরাং সেদিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে বাট ওভারঅল সব কিছু মিলে আমার মনে হয় আপনার ডেলি লাইফ ইউসেজে খুব বেশি ঝামেলা করবেন ওয়ান প্লাস এইট বরঞ্চ আপনি খুব ইজিলি আপনার সারাদিনের কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারবেন ওয়ান প্লাস এইটে ওয়ান প্লাস এইট প্রোর মতো তারা ওয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট দেয়নি এর সাথে আগের থার্টি ওয়াটের চার্জার থেকে আপনি মোটামুটি বিশ থেকে বাইশ মিনিটে ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি মোবাইলটিকে চার্জ দিয়ে ফেলতে পারবেন এই ওয়ান প্লাসই টেক ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম ড্যাশ চার্জার ওয়ার্প চার্জার নিয়ে এসেছিল যেটা মোটামুটি ওই সময় মার্কেটের অন্যান্য যে কোনো ফোনের থেকে অনেক ফার্স্ট ছিল থার্টি ওয়াটের চার্জারটা দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা আরেকটু ডিজার্ভ করি তার কারণ হচ্ছে বাজারে এখন ফর্টি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ ইভেন এত ওয়াটের চার্জার আছে কিন্তু ওয়ান প্লাস এখন সেটাকে আপডেট করে নেই আশা করি তারা সামনে তাদের নতুন ফোনে সেটার আপডেট করবে পাশাপাশি ওয়ান প্লাস এইটের বেশ কিছু ভালো ফিচার আছে এর স্টেরিও স্পিকার সিস্টেমটা বেশ ভালো কোনো কমপ্লেন নেই আমার এখানে যথেষ্ট ভালো এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি ওভারঅল ওয়ান প্লাসের দাবি দ্বারা ভাইব্রেশন মডারটা ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করেছে এবং সেখান থেকেও আমরা একটা প্রিমিয়াম ফিল পেয়েছি যে ফিলগুলো আগে আমরা অ্যাপেলের ডিভাইসগুলোতে পেতাম আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার আছে সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই বাজারে ওয়ান অফ দ্য ফার্স্টেস্ট এবং বেশ রিলায়েবল ছিল বলবো আমি ওয়ান প্লাসের সবচেয়ে বড় সেলিং
সবই বাজে সেভেন্টিতে ডেডিকেটেড ম্যাক্রোলেন্স ছাড়া যে ছবিটা পেয়েছিলাম সেই ছবিগুলো অনেক অনেক ভালো ছিল রেড থেকে প্রাইমারি ক্যামেরা এবং আল্ট্রা হোয়াইটে মোটামুটি আপনি সেভেন্টির মতো সিমিলার রেজাল্ট পাবেন ওয়ান প্লাসের ইমেজগুলো বেশ কন্ট্রাস্টি হয় বুঝতেই পারছেন ব্ল্যাকগুলো অনেক ব্ল্যাক হোয়াইটগুলো অনেক হোয়াইট থাকে তো বেশ কিছু সিচুয়েশনে ক্যামেরা বেশ বটল নেক করেছে বলবো আমি মাঝে মাঝে ফোকাসিংয়ের দুর্বলতা পেয়েছি যেগুলো আসলে ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোনগুলো থেকে ওয়ান প্লাস এইটকে একটু পিছিয়ে রাখবে ডে লাইটে মোটামুটি ভালো কন্ডিশনের লাইট পেলে আপনি মোটামুটি ভালো ছবি তুলতে পারবেন এভারেজ সবার জন্য এই ছবিগুলো মোর দেন অ্যানাফ ছিল আমি বলবো তবে আপনি মাঝে মাঝেই ওয়ান প্লাস এইটের ক্যামেরা নিয়ে চিন্তা করবেন যে এই ফোনটা আমি কেন কিনলাম এই প্রাইস রেঞ্জে আমার মনে হয় দু হাজার বিশ সালে আই এম এক্স সিক্স এইট সিক্স এই সেন্সারটা দেওয়া খুবই দরকার ছিল বাট আইরনে আমরা এটা পেলাম না আর সেভেন্টি থেকে এর ক্যামেরার যে খুব বেশি ডিফারেন্সটা দিতে পারে নেই এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা কমপ্লেনের ব্যাপার বলে মনে হয়েছে চিরাচরিত ওয়ান প্লাস তাদের ক্যামেরা নিয়ে তারা সাফার করে কবে যে এরা ভালো হবে ভিডিওতে ফোর কে সিক্সটি এফপিএস আছে সিক্সটি এফপিএস এ তারা স্ট্যাবিলাইজেশনের ব্যবস্থা করেছে যেটা ওয়েলকাম ফিচার অবশ্যই আপনি সিক্সটি এবং থার্টি ফোর কেতে সিনে ফরম্যাটে ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন যেটাও বেশ ভালো ভিডিও পারফরমেন্স ওকে বলবো আমি প্রাইস অনুযায়ী আমার এক্সপেক্টেশন আরেকটু বেটার ছিল তবে এই প্রাইস রেঞ্জে আমার সবচেয়ে বড় কমপ্লেন হচ্ছে কোনো টেলিফটো লেন্স না থাকা আজকের ভিডিওটি স্পন্সার গেজেট রুট বিডি তাদের বসুন্ধরা সিটির লেভেল ফাইভের সবটি অফ থাকলেও তারা অনলাইনে যাবতীয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কাছে আপনি ইমার্জেন্সি গ্যাজেটস ট্রিমার এবং বেশ কিছু অথেন্টিক মাস্ক পাবেন খুব রিজনেবল প্রাইসে সব কিছু লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আমরা ভিডিওর প্রাইস শেষের দিকে চলে এসেছি এই পর্যায়ে এসে অনেকেই জিজ্ঞাসা করবেন যে ভাই আসলে ওয়ান প্লাস এইট পার্চেস ডিসিশনটা কি ওরদি হবে কিনা আমার কাছে মনে হয় এইট না কিনে সেভেন্টি কেনাটা আমি পার্সোনালি বেশি প্রেফার করবো তার কারণ হচ্ছে ওয়ান প্লাস এইট আর সেভেন্টির মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স নেই কিন্তু প্রাইসে অনেক ডিফারেন্স আছে কারেন্ট কন্ডিশনে ওয়ান প্লাস এইটের প্রাইস হওয়া উচিত বান্ন থেকে পঞ্চান্ন সাতান্ন বা আরও বেশি হতে পারে আর ওয়ান প্লাস সেভেন্টি অন্যদিকে পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে ইজিলি পাওয়া যায় তো সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমি এই টাকাগুলো বাঁচিয়ে ওয়ান প্লাস সেভেন্টিই কিনবো বাট ওই যে নচ আর পাঁচোল ক্যামেরার প্রেফারেন্সটা চলে আসে ওখানে তবু আমার কাছে মনে হয় সেভেন্টি একটা বেটার পার্চেস ডিসিশন এই কারেন্ট কন্ডিশনে ওয়ান প্লাস প্রথমেই মার্কেট কিলিং স্পেক্স নিয়ে মার্কেট এসেছিল আমি নিজেও ওয়ান প্লাসের ফোন ইউজ করেছি সেটা আপনারা জেনেছেন আগেই তারা বেসিক্যালি টপ নচ স্পেক্স দিয়ে অনেক প্রাইস আন্ডারকাট করে মার্কেটে স্টেবল হওয়ার চেষ্টা করেছে এবং ধীরে ধীরে যখন তারা ফ্যান বেইস অ্যাকোয়ার করতে পেরেছে অনেক লোকজন তাদের ফোনের সাথে পরিচিত হতে পেরেছে অনেক লোকজন এখন যেহেতু ওয়ান প্লাসের নামটা জানে তারা একটা এফোর্ডেবল প্রাইসে তারা ফোন ডেলিভার করার চেষ্টা করছে যেটা একদম ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের পারফরমেন্স দেবে অবভিয়াসলি এফোর্ডেবল কথাতে একটা অ্যাস্টারিক মার্ক দিতে হবে বাট আমার অপিনিয়ন হচ্ছে ওয়ান প্লাসের ফোনগুলো ক্যামেরা ডিপার্টমেন্টে ফ্ল্যাগশিপ লেভেলে পৌঁছাতে আরেকটা ধাপ যেতে হবে আর একটু মাইলেজ পার করতে হবে যেহেতু আমি ফর্মার ওয়ান প্লাসের ফ্যান আমি এক্সপেক্ট করবো ওয়ান প্লাস তাদের এই ড্রব্যাকগুলোকে তাড়াতাড়ি রিকভার করে ফেলবে অনেকক্ষণ ধরে বক বক করলাম গরমে ঘেমে গেছি আপনাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক পেজে জয়েন করবেন তার ডিটেলস আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে কারণ সেখানে আমরা অনেক আড্ডা দিই অনেক মজার মজার জিনিসপত্র শেয়ার করি আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক দিতে ভুলবেন না ভিডিও যদি ভালো না লাগে কেন ভালো লাগে নাই সেটাও কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন কারণ আপনার কমেন্ট আমাদের ভিডিওটাকে আরও একটু বেটার করতে সাহায্য করবে আসসালামু আলাইকুম